हेलो एवरीवन देखिए अब कूलम स्लो इन मैग्नेटोस्टैटिक पढ़ते हैं अगर आपको याद है यूनिट फर्स्ट में कूलम स्लो था इन इलेक्ट्रोस्टैटिक ठीक है ना तो ये है कूलम स्लो इन मैग्नेटोस्टैटिक क्लियर तो अगर आप लोगों ने वो टॉपिक देखे हुए हैं समझे हुए हैं तो ये बहुत इजी लगेने वाले हैं आपको ठीक है देखो इसमें हम मैं बड़ा सिंपल सा कराऊंगा आपको सिर्फ ओवर देने के लिए देखो इसमें आपके पास मान लो ये एक मैग्नेट है और एक ये मैग्नेट है इधर ठीक है इसका इधर मैंने नॉर्थ पोल कर दिया और इधर इसका साउथ पोल कर दिया और इनको सेपरेट कर दिया डिस्टेंस आर से समझ रहे हो और इसकी जो पोल स्ट्रेंथ है मान लो ये एम है और इसकी है मान लो एम नोट ठीक है मैं प्लस माइनस लिख रहा हूँ वैसे ये प्लस में होगा ये माइनस में होगा क्योंकि कूलम सो में आपको पता है मोड में चलते थे वहाँ अगर आपको याद हो चार्जेज होते थे एक क्यू होता था एक क्यू नोट होता था ठीक है समझ रहे हो या नहीं बात को ठीक है लेकिन हम वहाँ पर किस में रखते थे इनको चार्जेज को मोड में रखते थे या नहीं अगर आपको कुलम स्लो के न्यूमेरिकल याद हैं वहाँ पर चाहे चार्ज माइनस होता था प्लस होता था लेकिन जब फोर्स में हम वैल्यूज़ पुट करते थे तो माइनस नहीं लेते थे समझ रहे हो ना बात को ठीक है तो वही चीज़ है तो आपको बाकी तो सब कुछ पता ही है कि कुलम स्लो क्या कहता है फोर्स जो होती है वो डायरेक्टिव पोर्शन होता है वहाँ चार्जेस के तो यहाँ पर ये पोल स्ट्रेंथ के होंगी एम और साथ में एम नोट आएगा क्लियर है इतनी बात या नहीं ठीक है मोड में करना होगा तो उनको मोड में कर देना कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक और आपको दूसरा पता है फोर्स जो होती है इनवर्सिटी पोर्शन होती है स्क्वेयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम इन दोनों के बीच में जितना डिस्टेंस है उसके स्क्वेयर के इनवर्सली होती है ठीक है और अगर हम इनको कंबाइन करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा एम एम नॉट बाय आर स्क्वेयर और डायरेक्टिव पोर्शन का साइन अगर हटाएंगे तो कॉन्स्टेंट ऑफ पोर्शनैलिटी आ जाएगा के और ये एम एम नॉट और ये आर स्क्वेयर बस इसमें याद क्या रखना है आपको वहाँ पर के की वैल्यू थी कितनी वन बाई फोर बाई ठीक है यहाँ पर जो के की वैल्यू है वो कितनी होगी बताओ म्यू नोट बाई फोर पाई होगी म्यू नोट बाय फोर पाई और इसकी वैल्यू भी आपको पता है कितनी होती है टेन की पावर माइनस सेवन होती है ठीक है एम एम नोट बाय आर स्क्वेयर ये आ गया आपके पास एफ का फॉर्मूला मैग्नेटो स्टेटिक में ठीक है कूलम स्लो से ये रहे इतनी बार ठीक है यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ के की वैल्यू कितनी है म्यू नोट बाय फोर पाई और जिसकी वैल्यू होती है टेन की पावर माइनस सेवन क्लियर है ठीक है छोटा सा ही था पार्ट उसके बाद देखो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ये वैसा ही है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी था आपके पास वहाँ पर क्या था देखो अगर आपको याद है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एफ बाई क्यू नोट होता था और एफ की वैल्यू हम पुट करते थे क्यू इंटू में क्यू नोट फोर पाई एफ सेल नोट आर स्क्वेयर ये होती थी ठीक है और क्यू नोट ये वाला हो जाता था तो क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल होता था क्यू बाई फोर पाई नोट आर स्क्वेयर ई की वैल्यू आती थी याद आई आपको या नहीं देख लो ये Q Q नोट फोर पाई एफ सेल नोट आर स्क्वेयर तो F की वैल्यू हो गई और ये Q नोट मैंने यहाँ रख दिया तो Q नोट से Q नोट कैंसिल हुआ तो E की वैल्यू कितनी आ गई थी Q बाई फोर पाई एफ सेल नोट आर स्क्वेयर ठीक है और देखो जिन बच्चों को ये साफ नहीं दिखती है ना वीडियोस में तो यार वो YouTube पे जो वीडियो की सेटिंग होती है ना वो किया करो 480 एट्टी पिक्सल पर ठीक है तब आपको ये साफ दिखाई देंगे ठीक है कई बार नेट की प्रॉब्लम होती है तो वो ऑटोमेटिकली YouTube कम पिक्सल्स कर देता है वीडियो के ठीक है तो आप सेट रखना फोर एट्टी पे ठीक है तभी साफ दिखाई देंगे वीडियोज़ ठीक अब देखो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है तो ये मैग्नेटिक फील्ड B से हम लिखते हैं ठीक है और इसका फॉर्मूला बन जाता है F ये मैंने अभी बताया भी था आपको B इज कल टू में वहाँ लिखा था मैंने F बाई एम ठीक है अगर याद हो आपको जब मैंने मैग्नेटिक डाइपल मूवमेंट बता रहा था तो पोल स्ट्रेंथ के यूनिट जब निकालते थे तब मैंने ये फॉर्मूला वहाँ लिखा भी था ठीक है तो ये समझ में क्या आ गया होगा आपको इससे कंपेयर करके कि हम कैसे लिख रहे हैं ठीक है अब यहाँ तो एम लिख लिया था हमने ठीक है लेकिन वैसे ये एम नोट होता है यहाँ पर तो मैं एम नोट लिख रहा हूँ यहाँ क्यों नोट है तो यहाँ एम नोट है ठीक है तो देखो F की वैल्यू अभी हमने ऊपर निकाली है ठीक है ये कितनी थी म्यू नोट अपॉन में फोर पाई एम एम नोट बाय आर स्क्वेयर और ये वाला एम नोट यहाँ रख दिया ये एम नोट से एम नोट कैंसिल तो B का जो फॉर्मूला बन गया वो कितना बन गया म्यू नोट बाय फोर पाई एम बाय आर स्क्वेयर ठीक है तो बहुत छोटे छोटे टॉपिक थे तो इनको अच्छे से कर लेना क्लियर है बस माइंड में रहने चाहिए इस तरह के टॉपिक ठीक है क्लियर ओके जी थैंक यू